Parang gamit ng mga daliri ko mga kaibigan, tinitrace ko lang itong linya dito, tsaka kusang mag-aano na yan. 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 Pwede na natin ma-detach itong ating... Magandang araw mga kaibigan, welcome ulit sa channel ni PH Motor Thread. Alam ko may lumang video na tayo nito, ano, ng video na ito kung paano tanggalin nitong, yan, yung mga side fairings ng ating motorsiklo. So, bali mga kaibigan, itong pagtanggal ng ating side fairings, ano, eh, very handy to when it comes to pag check natin yung ating spark plug, chin-check natin yung ating radiator, kung ano-ano pa na andito sa ilalim or sa looban ng fairings na ito. So, marami tayong pwede yung gawin. Isipan ko lang talagang gumawa ng remake kasi kung papansin ninyo, yung mga lumang video ko nito. Hindi naman talaga ganun ka detalyado. So, magsimula tayo sa pagtanggal nitong dalawang fairings mga kaibigan. Sa side na ito, tatanggalin natin yan. Ayan, sa side naman na to, tatanggalin din natin yan, okay? Ayan, so simula na natin kung paano baklasin itong mga fairings dito sa gilid ng ating motorsiklo. So, bali mga kaibigan, ang tool na gamit po natin ngayon is isang maliit na Allen wrench or Allen key. Tsaka itong medyo malaking Allen key. Ang panghalip talaga nito mga kaibigan, kung halimbawa nakastock pa kayo, hindi pa na buksan itong inyong fairings, ay uh, Phillips screwdriver. Sapagkat para ito sa, ano, dito sa, pakita ko ah. Ayan po, sa bolt na yan, sa gilid. Ano? Kasi kung nakastock ka pa, Phillips screw yan eh. Ayan sa akin mga kaibigan, para mas madali ko na lang siyang mabuksan-buksan. Kasi nga nagtutorial tayo dito sa channel. Tutorial. <laughs> eh, tinalitan ko na ng Allen bolt para mas madaling buksan. Ito na lang gagamitin, okay? Tsaka mas handy din siya kasi kumakasya to sa ano natin eh. Sa uh, yung maliit na toolbox natin. Eh, kung yung malaking screwdriver yung ano, or kung Phillips screw lang to, Required kasi ng yung malaking screwdriver yung gagamitin pag nagbukas ka. Otherwise, uh, baka masira nyo pa yung bolt. Ano? Kaya ito na lang talagang ano ko kasi hindi naman kakasya dun sa toolbox yung malaking screwdriver. Kaya simula na natin kung paano ito buksan. Magsimula tayo sa side na ito. Ayan, so kung napapansin ninyo mga kaibigan, meron tayong isang maliit na Allen key dito or Allen bolt. So tatanggalin natin yan gamit itong maliit na Allen bolt naman. Ito ang unang screw, Allen screw or Allen bolt na tatanggalin natin. Alright, so natanggal na natin. Sunod naman natin yung sa gitna. Meron yung maliit na same size lang din doon sa unang tinanggal natin. So, ito pa din yung gagamitin natin. Yan. So kung naglalagay kayo nitong engine cover, itong screw na ito dito sa gitna, ito lang din yung magsisilbing lock sa engine cover nyo. Ano? Yan, pangalawang Allen key or Allen bolt. So natanggal na natin yung sa gitna mga kaibigan, no? yung pangalawang Allen bolt or Allen screw. Punta naman tayo dito. So once again, kapag nakastock pa kayo, uh, Phillips screwdriver ho na malaki ang gagamitin natin dito kasi Phillips screw ito nga dito. Eh. Pero sa case ko, huwag kayong magtaka ha, na Allen key yung gagamitin ko kasi once again, pinalitan ko na to ng Allen bolt din para mas madali kong buksan-buksan. Dahil nga nag tutorial tayo dito sa channel. Ayan. Yan. So kung may engine cover kayo mga kaibigan, pag natanggal nyo na yung tatlong bolt or tatlong allen screw, eh pwede na natin itong hawiin ito dito sa gitna para una nating tanggalin yung engine cover. Ayan, naalis na natin ito. Eh. Ayan. So kitang kita nyo na mga kaibigan yung kinakalawang natin na <laughs> ito yung elbow ng ating pipe. Lilinisin din natin yan someday, okay? So ang daming mga bagay-bagay na pwede nating makita dito. Pwedeng gawin pag natuto na tayong buksan itong ating magkabilaang fairings, okay? Yan, so mga kaibigan, pag natanggal na natin yung tatlong bolts, ano, pwede na nating baklasin itong ating side fairing. So bali, ang ginagawa ko po dito para mas madali yung trabaho ko is inuuna ko itong dito sa, sa dulo. So bali, ginaganyan ko lang siya baklas. Parang gamit ng mga daliri ko mga kaibigan, tinitrace ko lang itong linya dito tsaka kusang mag-aano na yan. Yung clip, kusang babaklas yan. Yan. At pagkatapos dito sa dulo mga kaibigan, dito naman tayo sa kabilang dulo, hila lang hila ng konti. Ayan. So kung papansin ninyo yung mga kaibigan, bumaklas na yung mga clip. So meron tayong isang clip dito sa dulo, isang clip dito, at saka dito, at dito. Pero mas madali nyo na itong ano, tatanggalin pag inuna nyo itong dito sa ano. Ayan, ngayon ang susunod naman is dito, may mga clips pa din tayo dito. So bali ang ginagawa ko dito mga kaibigan para matanggal ito. Dito ako nagsisimula din sa dulo para magkaroon ng small opening dito sa part na ito. Ayan, so dito ako unang nagbabaklas. So ang purpose ko ay para magkaroon ng uh, opening, small opening dito. Para yun na yung magiging guide natin sa pagtanggal ng mga clip naman dito. So ganun lang, bahagya. Tapos, dahil may opening na tayo dito, pwede na natin iano yung kamay natin. Bale, ito yung magsisilbing support at ito naman yung tagabaklas ng ating mga clip. So baklas lang. Ayan, may isang clip dito. Ayan, so kumalas na yung isang clip. 
At ito naman yung kasunod na clip na dapat kumalas din para matanggal na natin yung fairing natin. Yan. All right. So, ganun lang kadali mga kaibigan, ano. Tapos hilahin lang natin para maano, pwede na nating ma-detach itong ating anong tawag dito, yung connection ng ating turn signal or signal light. Yan. So, natanggal na natin yung ano ba to, left fairing doon naman tayo sa right. Ayan, so andito na tayo sa kabilang side ng ating fairing or motorsiklo mga kaibigan para tanggalin itong right fairing naman ngayon. Eh, ang tatanggalin na lang natin dito na bolt or allen bolts ay dalawa na lang. Itong dito sa dulo, yung una, tsaka pangalawa is yung dito sa gilid po. Yung supposed to be na ginagamitan ng Phillips screwdriver na ngayon ay pinalitan ko na ng allen bolt. Kaya allen key yung gagamitin natin. So, so ayan, simula natin sa bolt na ito mga kaibigan. Yan yung una. At ayan, ito yung pangalawang bolt na once again gagamitin natin ng allen key or allen wrench. Okay. So once again mga kaibigan, uunahin natin yung sa dulo ano. So same technique lang din doon sa kabila. So wag ho kayong magano, parang anong tawag dito, mag-doubt kung magtatanggal kayo ng fairings niyo. Lakasan lang talaga ng loob, okay? Natural lang na parang malakas talaga yung tunog pag unang tanggal niyo ng fairings niyo. So dito, titrace niyo lang sa daliri niyo. Tapos andito yung clip, hila lang. Ayun. So okay na yung sa dito mga kaibigan. Ah uh, dito naman, hihilahin niyo lang talaga. Kasi kusa na yung kakalas pag nakalas nyo na yung sa dulo. Okay, so ngayon naman dito naman sa side na ito mga kaibigan. So same technique lang din po. Uh, parang bukas lang ng konti para ma, ano, magkaroon ng space dito. Tapos yan, itrace lang natin. Ito yung magiging ano, baliktad na. Ito yung magiging support natin. Yung taga buka ng konti. Tapos ito naman yung taga baklas ng, ano, ng mga clip. So yan na lang natin para magkaroon ng small opening. Tapos... Ayan, ngayon, hilahin natin yung ano, sa posisyon niya kasi eto mga kaibigan, nakasuksok siya dito sa, sa part na ito dito. Diyan siya dapat nakasuksok pag dinalik na natin yung fairings. Pero for now, i-disconnect pa na natin siya para i-walk through ko kayo kung ano makikita sa bawat side ng, ano, ng ating motorosiklo pag nabuksan na natin yung fairings. Okay. Ayan, so natanggal na ho natin na yung ating kanan na, ano, na fairing. So, bali mga kaibigan, ito yung view dito sa uh, right side ng ating motorsiklo. So, kung titingnan ninyo, makikita natin dito yung side ng ating radiator kung nasaan yung, ano, yung parang filler cap or yung kanyang takip. Tapos, nandito yung spark plug natin. Ito yung spark plug cap. Ano po bang nandito? So, kung maglilinis or nagbabala kayong maglinis ng, ano, ng inyong elbow, ng inyong pipe, So, andito rin sa side na ito. Bale, ang gagamitin ko lang talaga nito sa paglinis ng elbow ng pipe ay uh, kerosene, ano? Same thing na, or same solvent na ginamit natin sa paglilinis ng kadena kasi napaka-effective ho niyan sa pagtanggal ng mga kalawang. Kasi kung WD-40, pwede din naman, okay din naman yung WD-40 kaso medyo mahal lang siya. Eh, pareho naman silang yung WD-40 kasi kerosene-based lang din naman. So, ayun. Tapos dito rin sa side na ito, may visibility na din tayo sa, ano, sa busena natin, dito sa ating shop, ang daming pwedeng eh, ano? Ang daming pwedeng parang mag-unlock pag nabuksan natin yung side fairings. Kaya ito talaga yung prioritize ko na para magkaroon din ng detalyadong ano, detalyadong steps kung paano tanggalin yung fairings natin na yan. So ito yung sa right side, punta naman tayo dun sa left side. So ayan, ito naman yung sa left side natin mga kaibigan. Ito yung makikita natin dito, yung kabilang side ng ating radiator. Andito din yung ating water pump assembly. Especially kung nag-tune up tayo or nag adjust ng valve clearance, kailangan natin buksan tong part na ito. At ito, ito yung part kung nasaan yung ating tensioner or uh, cam chain tensioner ano so buhay na buhay pa din yung ating manual na cam chain tensioner na nilagay dito one year ago tsaka andito din yung ating ano pag nag-check tayo ng level ng ating coolant ayan no uh, mapapansin niyo malapit na sa low level yung ating coolant so kailangan na siyang dagdagan ulit so ito yung mga makikita natin dito ayan yung head ng ating ano ng ating cylinder o yung ano yung head ng ating makina kita din dito yung ano yung fan ng ating radiator so ang daming pwedeng kita no pwede na nga din natin ngayon i-check yung ano yung chassis natin double check double check sa chassis so walang problema yung chassis natin ayan ayan yung makikita mga kaibigan ngayon naman uh, turuan ko kayong paano magbalik ng ano ng mga fairings of course kasi kung may tutorial kung paano magbaklas meron ding kung paano ibalik yung mga fairings natin all right ayan so mga kaibigan babalik naman natin ngayon yung ating fairing ang una-una talaga nating huwag kalimutan pag nagbalik ng fairing ay <laughs> ang i-connect itong ating sa turn signal ayan tapos iba Balik naman siya natin dito sa kung saan siya dapat pinapasok. 
Yeah. Tapos yung pagbabalik mga kaibigan, simple lang talaga. So ang ginagawa ko dito pag nagbabalik ng fairing, ang unang-una ko talagang ginagawa ay eto, hinahanap ko kung saan siya dapat pumapasok. Yan. So yan yung una ko talagang inaano. Tapos the rest mga kaibigan, pisil-pisil na lang. Okay. So itong Allen bolt na to mga kaibigan, which is sa uh, mga nakastock pa dyan, is uh, Phillips screw driver or Phillips screw. Ano? Pwede na natin itong ibalik. Huwag kayo manggigil ha pag kayo gumagawa na ito. Dapat katamtamang ano lang, katamtamang higpit. Yan, tapos, ito namang dito sa dulo. So double check lang natin kung pumasok ba yung mga clip dito, okay naman. Babalik na din natin ito. Ayan, punta naman tayo sa kabila. Okay, so mga kaibigan, sa side naman tayo na to. So once again, ano ulit yung <laughs> unang-una nating i-coconnect? Ito, so ito yung connection ng ating turn signal or signal light. Ayan. So, ipapasok natin siya dito. Doon sa pinakita ko kanina kung saan siya dapat nakapasok. Ayan. Tapos, once again, same lang din sa kabila. etong una kong hinahanap yung kung saan ito papasok tong ano na to. Ayan. Tapos, pisil-pisil lang. Ayan. Malalaman mo na, anong tawag dito? Malalaman nyo po na yung clip eh nagkasya dahil pipitik yan eh. Ayan. At yung clip naman dito, pisil lang. Tsaka dito sa... Ayan. So mga kaibigan, dahil may engine cover tayo, ano, uh, unahin na natin ilagay yung screw dito. Ayan. So unahin natin to. So bali, ang purpose natin mga kaibigan ay para nagagalaw-galaw pa natin to. Para flexible pa din siya. Para sa pag... Eto. Pag-install na itong ating engine cover. Pero pag wala naman kayong engine cover mga kaibigan, dire-diretso lang yung, ano, yung pagbalik ng mga screw talaga. Yan, so nabalik na natin yung engine cover tsaka yung lock sa gitna. Ito naman yung papanghuli natin. Yung bolt sa gilid mga kaibigan. Mali pala yung ginamit ko na ano. <laughs> Ito pala mas malaki. Yan, so nabalik na natin yung mga fairings. Last na lang talaga na i-check natin. Pag nabalik na natin yung mga fairings is kung uh, yung mga signal lights, i-check natin kung okay ba sila or working ba sila. So try natin yung ano. Sa right, ay sa left. Nagbiblink naman. Try naman natin ngayon sa right side. Ayan, okay. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, ano? Eh, nabalik natin ng tama yung mga wires. Or yung connection ng turn signal. So, yun lang, mga kaibigan. Basically, yung pagtanggal at pag-install uh, pag ulit ng ating side fairings. Uh, siguro sa susunod ko na mga videos, eh, tuturuan ko naman kayo kung paano i-dismantle itong, itong mga part na ito or itong head. So, kumbaga, remake lang talaga na mas detalyado doon sa mga uh, previous na in-upload ko na videos, mga kaibigan. Ngayon, kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa pamamagitan ng pag-click ng button na ito. At pagkatapos nyo pong mag-subscribe, panuuran nyo naman itong video na ito. Ito yung sinasabi ni YouTube na video na nababagay sa inyo. Maraming salamat sa panonood po nitong video at uh, kita-kit sa susunod ko na video. Bye-bye!